Здравствуйте! При использовании Spring вы можете задавать конфигурацию контекста, используя XML-файл. До появления JDK 1.5 в далеком 2004 году это был единственный способ. Сегодня же существует много поклонников и другого способа с помощью метаданных классов, а именно аннотаций. От XML можно отказаться вовсе и с помощью аннотаций полностью конфигурировать контекст. Но сначала давайте рассмотрим, как использовать аннотации для внедрения бинов, которые сами по себе могут быть определены в XML-файле. Для этого нужно указать Spring, чтобы он включил конфигурацию по аннотациям. Нужно добавить схему и namespace context, а потом использовать специальный тег annotation config. Пример этих умопомрачительных строк можно найти в материалах данной темы. Написав данный тег, мы говорим Spring, что в наших классах есть аннотации. То есть, когда он будет создавать бины, он будет искать в них определенные аннотации и выполнять действия согласно им. Какие есть основные аннотации? Наверное, самая главная аннотация Spring — это AutoWired. С помощью нее вы указываете Spring, что значение какого-то свойства нужно вставить из контекста. Данная аннотация является именно Spring аннотацией. Однако фреймворк поддерживает также использование стандартных аннотаций, которые были представлены в соответствующих GSR, а потом попали в GDK. Использование их позволяет быть полностью независимым от Spring, а также переиспользовать классы в других контейнерах, например, JBossSim. Такой аннотацией, выполняющей те же функции, что и автовая, является Inject. Разница между ними в том, что Spring автовая содержит также атрибут Required. Если его установить False, то при отсутствии бина для внедрения будет установлено значение Null. Иначе получим Exception. Интересно, что с помощью аннотации AutoWired можно также внедрять не только бины, но и внутренние объекты Spring, такие как Application Context, Event Publisher, ну и другие. То есть вам не нужно будет реализовывать Aware интерфейсы, чтобы получить эти объекты. Их теперь можно просто внедрить с помощью аннотации. Аннотацию AutoWired или Inject можно указать в разных местах. Над полем класса, даже если это поле private, над setter, либо над конструктором. Какой способ выбрать, вы решаете сами. Скажу только, что внедряя зависимости через поля класса при отсутствии сеттеров, вы очень сильно усложняете юнит-тестирование такого класса. Ведь простого способа вставить мог уже не будет. Придется либо поднимать отдельный тестовый контекст, либо через Reflection как-то. Так что тут тоже есть о чем подумать. Теперь такой момент. Когда вы добавляете аннотацию AutoWired, то Spring будет инжектить зависимости по типу. Это не всегда возможно. Например, в нашем приложении класс APP содержит Default Logger под тип которого подходит несколько бинов. В таком случае придется также указывать имя бина, которое мы хотим внедрить. Для этого используется либо спринговая аннотация Qualifier совместно с AutoWired, либо единственная JDK аннотация Resource. Они очень похожи между собой и по виду ну, отличаются только способом указания имени. Но есть еще одно отличие. Аннотацию Resource можно использовать только над полями класса, либо сеттерами. AutoWired же можно использовать и в других местах. Соответственно, аннотацию Qualifier можно указать перед аргументами конструктора. Сам Spring рекомендует использовать аннотацию Resource, если необходимо внедрять по имени через Setter или поле класса. В Spring есть еще парочка полезных аннотаций, такие как PostConstruct и PreDestroy. Они выполняют ту же функцию, что и методы init и destroy. Кстати, при использовании этих аннотаций вы можете несколько методов пометить ими, и все они будут вызваны на этапе инициализации или уничтожения бина. Если вам необходимо внедрять простые значения, ну, как, например, имя файла, который мы передаем в конструкторе файла event logger, или имя клиента, то для этого используется аннотация value. С помощью нее также можно передавать значения из файла свойств, так что и здесь аннотации могут помочь. Кроме использования аннотаций для внедрения зависимостей, их можно применять и для определения бинов. Для этого в Spring есть несколько аннотаций — компонент, сервис, репозиторий и контроллер. Чем они отличаются друг от друга? Ответ прост — ничем. Spring их обрабатывает совершенно одинаково. Основная аннотация здесь — это компонент. Остальные созданы для вашего удобства, чтобы можно было пометить специфические классы ну, как-то отдельно и выполнять дополнительную логику с ними. Например, такую логику содержит Spring MVC, который классы, помеченные аннотацией контроллер, считает контроллерами в приложении Также, используя AOP, вы можете вызовы методов класса, помеченного аннотацией Service, предварять вызовом аспекта безопасности. На самом деле вы даже можете создать свои собственные аннотации, пометить их аннотацией компонент, а потом использовать приложение. В таком случае метаданные принесут еще больше пользы. 
Для того, чтобы класс, помеченный одной из таких аннотаций, попал в контейнер, необходимо сказать Spring чтобы он просканировал какой-то пакет и их там нашел. Для этого используется тег компонент scan. При создании контекста Spring просканирует пакет, найдет все классы с аннотацией компонент, сервис и другие, ну и создаст их бины, внедрив необходимые зависимости. Чтобы указать имя бина, вы прописываете его в аннотации компонент или другой поддерживаемый Spring. Чтобы задать scope бина, вы используете аннотацию scope, где в текстовом виде вы задаете необходимое значение. И напоследок, давайте посмотрим, как задать конфигурацию Spring с помощью Java кода и аннотаций без использования XML. Для этого необходимо создать отдельный класс и пометить его аннотацией configuration. В этом классе могут быть публичные методы с аннотацией bin, которые будут возвращать объекты. Получается, что бины вы можете сами конструировать и делать их доступными в контексте. Конечно, при использовании аннотации компонент это не обязательно, но такие бины, как property placeholder configure, придется описывать тут. Если вы самостоятельно создаете бины, то получить зависимости вы можете с помощью аннотации AutoWired. Чтобы использовать такую конфигурацию, в основном приложении необходимо создать Annotation Config Application Context, передав ему на вход класс с аннотацией Configuration. Таких классов можно передавать несколько, по аналогии с несколькими XML файлами. Тогда все их конфигурации объединятся в один контекст. Если вы не желаете передавать классы конфигурации в конструктор контекста, тогда можно использовать метод register. Этот более гибкий подход позволяет программно создавать необходимую конфигурацию, в зависимости от определенных условий. После регистрации нужных классов нужно не забыть вызвать refresh, чтобы обновить контекст. Если вы определили ваши бины с помощью аннотации компонент и других, то просканировать пакет и загрузить бины в контейнер можно с помощью вызова метода scan. После него также нужно вызвать метод refresh. Используя Java конфигурацию, вы также можете задавать scope для бинов, указывать их алиасы, импортировать другие контексты. В принципе, все, что можно сделать с помощью XML, вы можете также сделать и в Java конфигурации. Использовать первое или второе — решать вам. Плюсы и минусы есть в обоих подходах. Часто бывает, что эти подходы объединяют, когда часть конфигурации определяет в XML, а автовар делает с помощью аннотаций. В любом случае, постарайтесь сделать так, чтобы описание вашего контекста, а также логика внедрения зависимости была легко доступна и понятна человеку со стороны. В качестве практики использования аннотаций и Java конфигурации добавьте аннотации в наше тестовое приложение и определите его контекст с помощью Java кода. Дальше нас ждет еще одна интересная штучка Spring Framework, которая позволяет очень гибко определять бины, их свойства и значения в контексте. Наше место встречи изменить нельзя.